Le programme de coopération municipale Haïti-Canada, PCM sous l'égide de M. Richard La France, a été renforcé en vue d'accompagner la mairie de Port-au-Prince et les fédérations partenaires dans leurs efforts de restructuration de l'administration municipale. En ce sens, nos cadres administratifs ont suivi des séances de formation en gestion municipale, en gestion de projets, en gestion territoriale. Parallèlement, plusieurs projets de développement ont été élaborés et réalisés dans la commune de Port-au-Prince en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Citons par exemple la mise en place d'un système de cartographie et de base de données territoriales, le début des travaux de recensement des propriétés bâties, la, la réalisation de cinq petits projets de réhabilitation dans la commune. Les retombées administratives sont déjà visibles et nous en sommes tous satisfaits. De cette perspective, mesdames et messieurs, tout en louant le bilan positif de cette première phase, nous sommes officiellement réunis ce matin pour le lancement du PCM2 qui se fixe de nouveaux objectifs qui mettent en phase sur cet appui technique dans divers domaines dont le renforcement de la gestion municipale et de la gouvernance locale, l'augmentation de ressources fiscales de ressources financières fiscales, la gestion des déchets solides, le soutien au développement territorial et économique. Notre municipalité bénéficierait ainsi de, me de meilleurs services de proximité, de nouvelles opportunités économiques, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants de la commune. Puisse ce programme de coopération atteindre les résultats escomptés et contribuer au renforcement des liens existant entre les deux peuples. Vive la coopération canado-haïtienne. Le programme dont la phase 1 se termine comprendra euh, une, une phase 2. Nous avons signé à Montréal euh, le 17 février dernier. On comprend évidemment que c'est euh, suite au séisme euh, malheureux, dévastateur, où il y a eu des milliers de pertes de vie. Nous devons euh, restructurer, aider à, à l'appareil administratif de se reprendre en main. Le peuple haïtien a démontré sa grande résilience face à l'adversité et il est tout à fait normal que nous puissions, soit dans la région des Pannes, soit à Port-au-Prince, travailler ensemble et offrir une assistance aux différentes collectivités. Alors, c'est avec grand plaisir que nous sommes ici à vos côtés. Peut-être en terminant, je peux vous citer quelques exemples de la phase 1 qui démontre à quel point, de façon concrète, nous avons tous et toutes travaillé euh, de façon euh, importante et euh, qui fut un gage de succès pour la raison pourquoi nous avons un PCM2. On a parlé, par exemple, au niveau de la Ville de Montréal, des services administratifs de la mairie de Port-au-Prince qui ont été relancés par des formations techniques. On parle d'achat d'équipements, on parle de la mise en place d'un bureau d'appui à la mairie de Port-au-Prince qui est dirigé par un de nos employés de main de maître, qui est M. Richard Lachance, qu'on salue et qu'on remercie. Une base de données pour la perception de taxes directes a été mise en place. Sans système de taxation, une ville ne peut déployer ses services aux citoyens. C'est donc rebâtir les fondements d'un appareil municipal auquel nous nous sommes attardés. On veut mettre en place, on a mis en place un nouveau système de gestion du territoire qui permet également aux autorités une meilleure connaissance de leur commune. On a mis en place un système de gestion documentaire qui a été créé à Port-au-Prince et les archivistes ont été formés pour conserver la mémoire institutionnelle. On a des projets de remise en opération euh, d'infrastructures de base qui ont été réalisés, comme la réhabilitation de places publiques et le service de l'éclairage euh, public. Beaucoup de processus de consultation, beaucoup de travail sur le plan euh, administratif qui démontre le succès de PCM 1 et qui explique pourquoi nous devons continuer pour les cinq prochaines années. Alors, vous me permettrez encore une fois de saluer tout le monde, de les féliciter, de leur dire à quel point nous sommes, euh, nous sommes ici pour continuer à vous accompagner. Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de ce projet. On remercie tous ceux et celles qui euh, y ont contribué. Je remarque également, et ça c'est très important, c'est que vous avez par exemple deux personnes du Canada, du Québec, euh, qui, euh, qui y travaillent, mais on engage des employés locaux. Donc c'est ça la politique d'accompagnement. On crée de l'emploi, on est ici pour donner un coup de main sur le plan de l'expertise, mais il y a une incidence directe sur l'emploi et on sait que l'emploi, c'est aussi un gage de dignité 
pour l'ensemble de la communauté. Alors, chers amis, c'est un grand plaisir, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve avec vous. Merci en pile. Le Canada continue à jouer un rôle de premier plan en Haïti. En 2010, après le tremblement de terre, on, était, on, a, on a participé activement afin de venir en aide à Haïti à se remettre sur pied. Un million et demi de personnes déplacées, 250 000 morts, et je pense qu'Haïti peut être fier de ce qui a été accompli dans les dernières années. Il ne reste qu'environ que 150 000, euh, 150 000 personnes déplacées, et au mois de janvier, on a annoncé une contribution de 20 millions de dollars pour relocaliser au moins le tiers de ces gens-là. On a été le principal, le principal donateur dans ce domaine-là et on continue à l'être jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de personnes déplacées en Haïti. D'ailleurs, je pense que la délégation aura l'occasion de, de visiter un site lors de leur séjour ici. Par contre, aujourd'hui, il me fait plaisir de continuer dans cette lancée d'excellente de, présentation en participant à l'annonce de la prolongation du programme, qui est un bel exemple de l'engagement du secteur municipal canadien, dans ce cas-ci la Ville de Montréal, en Haïti, avec laquelle le gouvernement du Canada est fier de s'associer pour une contribution de 19,1 millions de dollars. À mon avis, le partage de notre savoir-faire avec les collectivités visant à les rendre plus autonomes, à améliorer la prestation de services à leurs citoyens et à favoriser la croissance économique durable est l'une des meilleures façons de réduire la pauvreté. Le renforcement des municipalités, la création d'une classe moyenne en Haïti, c'est la clé de la prospérité et du développement durable dans ce pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre stratégique du développement du gouvernement d'Haïti, qui veut placer les communes au centre de la croissance économique du pays, et elle s'inscrit également dans la stratégie d'engagement du Canada et dans les Amériques. Demain, nous aurons l'occasion de rencontrer le président, avec lequel nous allons partager avec lui euh, 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 l'engagement le, du Canada à cet égard, en plus des autres projets de coopération qui ont, qui ont place actuellement. Finalement, pour conclure, j'aimerais féliciter les représentants de la Fédération canadienne des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et la Ville de Montréal pour leur leadership sur cette initiative et vous remercier d'avoir fait le trajet jusqu'à Port-au-Prince. Quand on sait ce qu'il fait à Montréal, ce n'est pas difficile de les amener à Port-au-Prince. Vous auriez dû voir l'état de choc quand ils sont débarqués de l'avion hier, comment ils étaient heureux d'être ici. Alors, l'ambassade sera fière d'épauler et de soutenir le travail de votre bureau d'appui tout au long de la deuxième phase du programme et euh, je vous souhaite bon succès à tous pour les cinq prochaines années. Le gouvernement de la République s'est engagé à favoriser l'inclusion du plus grand nombre de citoyens dans la gestion de leur commune en organisant et en fournissant l'expertise aux collectivités territoriales qui sont au cœur du dispositif destiné à initier une dynamique de développement pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, face à la nécessité de fonctionner et de faire fonctionner les administrations locales, le ministère de l'Intérieur a élaboré un programme de renforcement avec PIME et PISUD, dont la mise en œuvre a bénéficié de l'appui de nos partenaires, dont PCM. S'agissant du programme PCM, il a laissé une très forte impression et marqué positivement de son empreinte le domaine de la coopération décentralisée en Haïti par ses actions et ses initiatives. PCM a permis aux collectivités territoriales haïtiennes d'expérimenter de nouveaux modes de gouvernance avec l'appui de partenaires d'exception réunis en plateforme, notamment le VNGI, le CACEM, Sergi, Pontoise, Cités Unies, etc. Que je tiens encore à remercier pour leur engagement aux côtés de nos collectivités territoriales. D'ailleurs, <coughs> l'expérience de la région des Palmes avec la plateforme de coopération décentralisée constitue un exemple pouvant être répliqué à l'échelle du pays. Aussi, nous comprenons déjà l'ampleur de la tâche et les attentes soulevées par le nouveau programme qui ne pourra que mieux faire. Nous comprenons déjà, avec beaucoup d'enthousiasme, 
que nous avons appuyé et sollicité le, la prolongation du programme de coopération à travers ce que nous avons mis l'habitude d'appeler PCM. Ce dernier s'inscrit clairement dans la continuité des actions qui ont fait le succès du programme initial, tout en mettant l'emphase sur la consolidation et la pérennisation des investissements réalisés à date, en favorisant une appropriation progressive des acquis par les municipalités. Une fois encore, je tiens à renouveler l'engagement du ministère en faveur du programme. Je terminerai en espérant qu'avec PCM2, les communes ciblées sortiront durablement enrichies, mais surtout que le programme soit une source d'inspiration par l'ensemble des collectivités territoriales haïtiennes dans la mutualisation des ressources.